कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज चुकी है लेकिन बजाय उससे घबराने की हमें जानना होगा कि कैसे फैलता और इससे बचे कैसे जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं अब इससे बचे कैसे नंबर वन लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें नंबर टू अपने हाथों को बीस सेकेंड तक लगातार अच्छे से धोएं ना सिर्फ आगे से पीछे से भी उंगलियों के बीच में से भी नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं नंबर तीन मास्क पहने और उसे डेली बदलें नंबर चार जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और नंबर पांच भारतीय संस्कृति को अपनाएं किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें कोरोना नमस्ते एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू वेदांतु नीट में डीजी चैनल मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हाउ आर यू डूइंग एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो बच्चों ये हमारा ट्वेल्थ का नीट स्प्रिंट चल रहा है एंड वी आर गोइंग टू डू कैपेसिटर्स टुडे ओके प्रतीक्षा सेम टू यू हैप्पी वसंत पंचमी हेलो दीप हेलो गीता हाय ओम प्रिया हेलो स्वीटी ओके हाय शुभम साधना कैसे हैं आप सब लोग आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन अब धीरे धीरे आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स नीट का एग्जाम सब नजदीक आ रहा है आई नो बच्चों बहुत सारा प्रेशर होगा बहुत सारा पढ़ने को होगा बट ओनली सजेशन इज कीप काम और अपना बेस्ट दीजिए इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि लाइफ में आपको कुछ करके दिखाने का एक मौका मिला है एंड येस वी कैन डू इट अगर हम बिल्कुल काम रह के पढ़ाई करते रहेंगे एंड तक वी विल परफॉर्म रियली वेल ओके चलिए बच्चों तो आज हम लोग काफी जल्दी सेशन में आ जाएंगे बिकॉज आई डोंट हैव मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन टू शेयर विथ यू सिर्फ दो तीन स्लाइड्स होंगी और फटाफट हम शुरू कर देंगे तो बच्चों ये है हमारा टॉपिक आज का कैपेसिटर्स राइट कैपेसिटर्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आपको बोर्ड्स के हिसाब से भी काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आज और नीट के लिए भी राइट सो नीट के लिए हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ये देश का नंबर वन चैनल बन चुका है नीट के लिए राइट सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्टार्ट करते हैं तो विल स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है ना तो ये सब हमने वैसे ऑनलाइन पाठशाला में एक बार किया हुआ है बट एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों दो आर न्यू हियर उनका रिविजन भी हो जाएगा एक बार जो पढ़ चुके हैं ना सो इफ यू हैव अ कैपेसिटर लेट से कैपेसिटेंस इथ सी एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट तो हम क्या बोलते हैं इसमें जो चार्ज आएगा फाइनली इस कैपेसिटर प्लेट पे वो होगा Q इज इक्वल टू सी इन टू वी या फिर C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी ये पहला इक्वेशन है ना अगर इस कैपेसिटर की डायमेंशन गिवन है अगर इस प्लेट का एरिया गिवन है अगर प्लेट का सेपरेशन गिवन है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी करेक्ट ये फॉर्मूला होता है अगर दो कैपेसिटर्स या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में आपका इक्वेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये जो कि आर इक्वेलेंट के ऑपोजिट है क्योंकि अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस के कनेक्शन में सीरीज में आप R1 वन प्लस आर लिखते हैं बट कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला आ जाता है ठीक है और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो कैपेसिटर्स तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है C1 वन प्लस सी एंड सो वन राइट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड बाई ए कैपेसिटर यू का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर ठीक है हाफ सी वी स्क्वायर को आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी लिख सकते हैं इफ यू यूज दिस फॉर्मूला टू रिमूव समथिंग है ना तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया क्लियर है क्या बच्चों चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्प्रिंग जैसा है करेक्ट करेक्ट प्रतीक्षा गुड वे टू रिमेंबर इट ये सारे इक्वेशन क्लियर है बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है मैं आपको ये फॉर्मूला ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं ये क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं मैं आपको ठीक है एक कैपेसिटर लीजिए सी वन कैपेसिटेंस का और इसको कनेक्ट करिए वी बैटरी से दिस इज फॉर नीट बट बोर्ड में भी आपको हेल्प मिल जाएगी सी और वी एक कैपेसिटर है करेक्ट बच्चो और एक और दूसरा कैपेसिटर ले लीजिए आप विच इज कैपेसिटेंस C2 टू एंड वी टू इज द पोटेंशियल ऑफ इट ठीक है फिर आप क्या करते हैं इस कैपेसिटर को इस बैटरी से चार्ज कर लिया इस कैपेसिटर को इस बैटरी से चार्ज कर लिया उसके बाद दोनों बैटरीज हटा दीजिए आप 
एंड दोनों कैपेसिटर को साथ में ऐड कर दीजिए समझ में आ रहा है क्या दोनों बैटरीज डिसकनेक्टेड हो गई और दोनों कैपेसिटर्स एक साथ ऐड कर दिए गए पैरल में तब क्या होता है इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल वी डेवलप हो जाता है क्योंकि दोनों पैरल में कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा आफ्टर है ना बाद में कनेक्ट करने के बाद तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल होता है बच्चों चार्ज कन्वर्सेशन कंजर्वेशन से आता है वो और वो कॉमन पोटेंशियल दिया जाता है इस फॉर्मूले से ये देखो C1 V1 वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू यस ऐसे क्वेश्चन में डाउट होगा आपको है ना ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन में कि एक कैपेसिटर को आ, 10 वोल्ट से चार्ज किया दूसरे कैपेसिटर को 20 वोल्ट से चार्ज किया बाद में दोनों कैपेसिटर को बैटरी से रिमूव करके आपस में जोड़ दिया तो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल सिंपल फॉर्मूला है ठीक है C1 V1 वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन कोई डाउट नहीं है ना चलिए बहुत अच्छे वेरी नाइस यू गाइस आर डूइंग रियली वेल क्वेश्चन ट्राई करते हैं जेई मीन्स दो ठीक है ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐसा लिखा हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ 60 पीको फैरेट बेटा पीको फैरेट आपको पता है क्या पीको फैरेट जब लिखा होता है तो कितना करना पड़ता है जैसे नैनो में टेन पावर माइनस नाइन करते हैं आप है ना चलो देखेंगे उसको भी सो पीको फैरेट में आपको कैपेसिटेंस गिवन है पी लिखा हुआ है एंड इट इज चार्ज टू ट्वेंटी वोल्ट तो देखो एक कैपेसिटर लिया इन्होंने है ना ध्यान से सुनना इसको एक कैपेसिटर लिया इन्होंने सिक्सटी पीको फैरेट इसकी कैपेसिटेंस है इसको कनेक्ट किया है 20 वोल्ट से है ना 10 पावर माइनस ट्वेल्व ओके 20 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया अब वो कह रहे हैं नाउ द बैटरी इज रिमूव जो मैंने पढ़ाया था वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पे एंड देन दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर मतलब हमारे पास एक और कैपेसिटर है जो अनचार्ज है लेकिन आइडेंटिकल है तो बेटा अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका कैपेसिटेंस यही होगा क्या 60 पीको फैरेट लेकिन क्योंकि ये अनचार्ज्ड है इसका पोटेंशियल इनिशियली जीरो है करेक्ट अब देखो बहुत आसान है वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द हीट लॉस राइट आपको हीट में लॉस निकालना है सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे आप बताइए क्या समझ में आता है सबसे पहले क्या निकालना चाहिए कॉमन पोटेंशियल क्या सर ने आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया बच्चों कॉमन पोटेंशियल निकालना सभी को आता है क्या देखो इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल है 20 वोल्ट करेक्ट और दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल इनिशियली है जीरो तो अगर आप सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको ये बताया था मैंने राइट सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू करेक्ट अब ये फॉर्मूला आप लगाओ तो सी वन इज हाउ मच सिक्सटी वी वन इज हाउ मच ट्वेंटी प्लस This is zero, क्योंकि वी टू जीरो है बच्चों है ना एंड डिवाइडेड बाई फिर वही चीज आ जाएगी राइट right? तो ये जो फॉर्मुला मैंने आपको अभी अभी सिखाया है जस्ट बाई यूजिंग दिस यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल कोई बताएगा मुझे कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है हाउ मच इज द कॉमन पोटेंशियल बच्चों कैन एनी वन टेल मी कम ऑन एवरी वन हाउ मच इज द कॉमन पोटेंशियल दिस क्वेश्चन में ना वी बाई टू आएगा यानी कि टेन वोल्ट है ना तो फिर से देखो एक बार कॉमन पोटेंशियल इज सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू करेक्ट अब देखिएगा ध्यान से वी वन था ट्वेंटी वोल्ट तो सिक्सटी इंटू ट्वेंटी वी टू है जीरो डिवाइडेड बाई सिक्सटी प्लस सिक्सटी करेक्ट तो ये आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटी अपॉन वन ट्वेंटी वन अपॉन टू यानी कि टेन वोल्ट वुड बी द कॉमन पोटेंशियल करेक्ट है सही चल रहा है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये पहला सिचुएशन आपको गिवन था बच्चों एक कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस है 60 पीको फैरेड 20 वोल्ट इसका पोटेंशियल है अगर मुझको इसकी एनर्जी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों एनर्जी इनिशियल विल बी हाफ सी वी स्क्वायर सी मुझे पता है वी मुझे पता है एनर्जी आ गई पहले सिस्टम की पहले सिस्टम में जो दूसरा कैपेसिटर है वो तो अनचार्ज है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है राइट right? दोनों का कैपेसिटेंस 60 और 60 है और दोनों का पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट तो क्या मैं फिर से लिख लूंगा हाफ सी वी स्क्वायर बट इस बार दो कैपेसिटर हैं तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सी सिक्सटी इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व इंटू वी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आ रहा है दो से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि अब दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों चार्ज हैं टेन वोल्ट से इतना सिंपल सा इसका स्टेप है बच्चों अब इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं होता 
तो ये एक बार देख लीजिए आप ठीक है क्या आ रहा है आंसर बताइए आंसर क्या आ रहा है यहां पे व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग सिक्स नैनोजुल आ रहा है क्या किसी का आंसर आई थिंक कुछ लोगों ने आंसर दिया था सिक्स नैनोजुल है ना गुड वन गुड वन एवरी वन वेरी नाइस आंसर इज सिक्स इंटू ट्वेंटी माइनस नाइन प्रतीक्षा कह रही है गुड गुड नैनोजूल में अगर आप लिखेंगे तो सिक्स नैनोजूल हो जाएगा ये है ना टेन पावर माइनस नाइन के टर्म्स में आएगा कर सकते हैं अब देखो ये जो क्वेश्चन था वो सब्जेक्टिव टाइप में आया था नॉट सब्जेक्टिव टाइप इंटीजर टाइप में आया था ऐसा कह सकते हैं आप जेई मेन्स में ठीक है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के पेपर में भी आ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ना दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू हाँ स्नेहा बोलिए आपकी बात क्या है यस वॉट इज द आंसर फॉर दिस एक बार देखिए इफ टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू आर कनेक्टेड इन पैरल देन इक्वल एंड कैपेसिटेंस इज टेन ओके इफ बोथ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस वन वोल्ट बैटरी इसके दो रीजन होते हैं एनर्जी लॉस के मैं आपको समझा दूंगा If both capacitors are connected to one volt battery, then energy stored by C2 is four times of C1. What is the capacitance in series? अच्छा क्वेश्चन है पता ही क्या आंसर आ रहा है एक बार चलिए देखते हैं This is a very nice question and some of you are saying B. Dual nature के लिए भी class रख लीजिए Okay, okay. बस questions. ठीक है ठीक है पक्का करेंगे वो स्नेहा है ना We'll be doing that. Don't worry. बी आ रहा है क्या आपका आंसर कम ऑन कम ऑन एवरी वन फोकस इन द क्लास बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका बी आ रहा है बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं है ना लेट मी चेक इफ इट इज बी इट इज ए एक्चुअली 1.6 पॉइंट सिक्स माइक्रोफेरेड है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए तुम लोगों ने ऐसा लग रहा है मुझे है ना यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक इट्स वन पॉइंट सिक्स माइक्रोफेरेड नॉट सिक्सटीन माइक्रोफेरेड ओके चलिए चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डोंट वरी छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो ऐसी छोटी सी मिस्टेक आपसे हो गई है कुल मिला के आंसर 1.6 होगा चलो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है बच्चों देखो दे से इट सी वन सी टू आर कनेक्टेड इन पैरल देन इक्वेलेंट इज टेन तो बेटा जब पैरल में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं सी वन ये टेन गिवन है करेक्ट इफ बोथ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस वन वोल्ट बैटरी Then energy stored by C2 is four times of C1. वन तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर बाई दिस कैपेसिटर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर बाई द सेकेंड कैपेसिटर अब वो कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाई सी टू इज फोर टाइम्स दैट ऑफ सी वन तो फोर टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड बाई सी वन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाई सी टू अब बेटा यहां पर दो इक्वेशन है और दो अननोन्स है है ना दो ही इक्वेशन और दो ही अननोन्स तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या है ना और देखो दोनों को वन वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया था तो पोटेंशियल भी कैंसिल हो जाएगा तो यहां से जब आप C1 और C2 कैलकुलेट करोगे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को यूज करके वन सेकेंड तो आपका आंसर आएगा सी वन टू माइक्रोफेरेट और सी टू एट माइक्रोफेरेट यहां तक सभी से हुआ था क्या हाँ मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाई सी टू इज फोर टाइम सी वन ना ये इक्वेशन है नॉट सी टू इज इक्वल टू फोर टाइम सी वन है ना तो आपको सी वन और सी टू यहां से मिल जाएगा टू माइक्रोफेरेड एंड एट माइक्रोफेरेड वैसे सी वन भी फोर टाइम्स आ जाएगा करेक्ट है बिल्कुल एंड देन इफ दे आर इन सीरीज ये फॉर्मुला है सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू डन एंड करेक्ट आंसर इज वन पॉइंट सिक्स माइक्रोफेरेड तो आपको आता है आपको चीजें आती हैं बट सिली मिस्टेक्स हो रही हैं सिली मिस्टेक्स से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा है ना चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन दिस क्वेश्चन देर आर देर इज टू कैपेसिटर प्लेट्स गिवन बीच में डाइलेक्ट्रिक्स हैं और डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है ये K1 है एरिया A बाई थ्री में ये K2 है अगेन एरिया A बाई थ्री में और K3 है अगेन एरिया A बाई थ्री में यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों एक ए बाई लिखा हुआ है वो ए बाई होगा है ना क्योंकि a बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री मिलके ही तो टोटल a बनेंगे करेक्ट तो k1, k2 और k3 ये वाला डेप्थ इसका d बाई टू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स और ये पूरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d तो बताइए क्या होगा इसका आंसर वो आपसे पूछ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इस सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ट्राई करो एक बार वेरी नाइस क्वेश्चन और मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चंस नहीं ले रहा कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी ले रहा हूं सेशन में है ना सो दैट यू आर बेनिफिटेड और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा बेटर हो जाए 
ओके गगनदीप थैंक यू हाँ जी क्या आंसर आ रहा है प्रतीक्षा इट सेंग इट सी खुशबू इट सेंग इट सी ओके स्नेहा इज ऑल्सो सेंग इट सी ओके चलिए चेक करेंगे ठीक है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देखते हैं क्या सही आंसर है करेक्ट आंसर है बच्चों इसका सी अरे वाह क्या बात है बहुत अच्छे गुड जॉब एवरी अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ठीक है देखो जब भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन गिवन है सबसे पहले आपको पैरल और सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ठीक है तो ये K1 वाला एक कैपेसिटर हो गया K2 वाला एक कैपेसिटर K3 थ्री वन कैपेसिटर के फोर वन कैपेसिटर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल V2 है इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल वी है मतलब इस प्लेट पे वी पोटेंशियल है इस प्लेट पे वी पोटेंशियल है तो बच्चों ये बीच में जो ये इंटरफेस है या बाउंड्री है वहां पे कुछ V पोटेंशियल होगा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो K1 भी V2 और V के अक्रॉस कनेक्टेड है K2 भी V2 और V और K3 भी V2 और V के अक्रॉस तो बेटा ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे करेक्ट तो आप अगर इसका इक्वेलेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं कैपेसिटर वाला डायग्राम तो आप बोलेंगे के का कैपेसिटेंस विच इज सी K2 का कैपेसिटेंस विच इज C2 टू एंड के थ्री का कैपेसिटेंस विच इज सी थ्री दे ऑल आर इन पैरल और वो तीनों इसके साथ सीरीज में होंगे ठीक है क्योंकि यहां से जो भी चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी सेम राइट यहां पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो देखो K1 का पोटेंशियल K2 का पोटेंशियल K3 का पोटेंशियल और K4 का पोटेंशियल तो K4 का पोटेंशियल अलग है राइट तो C1, C2, C3 पैरल में और C4 फोर सीरीज में इन सभी के साथ अब तो बहुत ही आसान हो गया अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो ऐड करके निकालेंगे आप लेकिन एक यहां पे छोटा सा और चेंज है C का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों K एप्साइलन नॉट A डिवाइडेड बाई D। पता है क्या आपको है ना K टाइम्स एप्साइलन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब सबके लिए K1, K2, K3 टू के है ना वट इज द एरिया फॉर के वन के टू एंड के थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री ये भी थ्री है एंड वॉट इज द डिस्टेंस यानी कि ये लेंथ कितना है d बाई टू मैंने पढ़ा था एग्जैक्टली exactly. तो बस आपको ये सारी वैल्यूज यहां पे रखनी है मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूं तो अगर आप c1 वन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा टू एपसाइल नॉट के वन ए अपॉन थ्री डी ये कैसे आया एरिया को a बाई थ्री लिया है और डिस्टेंस को d बाई टू लिया है गेटिंग माई पॉइंट c2 में भी सेम होगा एरिया विल बी a बाई थ्री डिस्टेंस विल बी d बाई टू ये लीजिए ओके ओके साक्षी ग्रेट C3 में इट विल बी a बाई थ्री डिस्टेंस इज डी बाई टू तो भी सेम हो गया C4 में क्या होगा C4 में एरिया a है बच्चों C4 का अगर आप एरिया देखेंगे तो ये a है पूरा a है है ना बट हाँ डिस्टेंस अभी भी d बाई टू है तो a और ये d बाई टू ये C1, C2, C3, C4 आ गए अब हम सभी को आता है पैरल और सीरीज को कैलकुलेट करना ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा है ना अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा मेहनत कराने वाला क्वेश्चन था मैं मानता हूं कि डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में नहीं आएंगे बट भाई सिमिलर क्वेश्चंस तो आ सकते हैं है ना तो आपके पास वन मिनट तो होता है कम से कम करेक्ट तो बिल्कुल आप कंसेप्ट uh, को सीखो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा कोई पूछ रहा है रीजन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी देखो दो रीजन होते हैं इसके एक रीजन तो ये होता है लॉस ऑफ एनर्जी का कि एक्चुअल में उस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है तो जब आप एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से ऐड करते हैं उनमें कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग दैट सम करंट ट्रांसफर विल हैपन तो उस करंट जब वो रेजिस्टर से फ्लो होगा तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है ओके दैट इज द आंसर फॉर समवन वाज आस्किंग दूसरा आंसर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड भी होता है क्योंकि वो चार्ज जब एक्सेलरेट करते हैं तो दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो भी वहां से एनर्जी निकल जाती है ये मैं किसी का डाउट ले रहा था ठीक है बच्चो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या एवरी वन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना अच्छा क्वेश्चन था चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो इसमें एक ब्रेकडाउन वोल्टेज वर्ड यूज हुआ है ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने कैपेसिटर को दे दिया तो वो फेल हो जाता है दैट ब्रेक्स ठीक है तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास तीन कैपेसिटर हैं तीनों की कैपेसिटन सी है और वो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ये देखिए सो सी सी और सी तीनों सीरीज में कनेक्टेड है उसने पूछा बताओ सिस्टम का कैपेसिटन्स क्या होगा और सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा एनी आइडिया बच्चों देखो सी इक्वेलेंट तो बहुत आसान है क्या कैन एनी वन टेल मी हाउ मच विल बी सी इक्वेलेंट चलिए आप पहले आंसर ही बता दीजिए ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा 
कुछ बच्चे बी कह रहे हैं ओके ओके बी होगा क्या राइट आंसर विल बी बी बिल्कुल सही है बी विल बी द करेक्ट आंसर सी बाई थ्री एंड थ्री वी अब देखो कैसे अगर ये सी सी और सी है तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना होगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी विच गिव्स यू सी बाई थ्री इज द सी इक्वेलेंट बिकॉज दिस इज वन अपॉन सी इक्वेलेंट है ना सी बाई थ्री हो गया अब अगर मुझे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है बच्चों ये थोड़ा फोकस करना तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना पोटेंशियल ऐड किया जा सकता है इस पूरे सिस्टम को ठीक है अब देखिए मान लीजिए मैंने यहां से अगर कुछ V पोटेंशियल लगा दिया ठीक है मान लो मैंने यहां से V पोटेंशियल लगाया तो ये V पोटेंशियल तीनों में जाके इक्वली डिवाइड होगा करेक्ट क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज में अगर आपको पोटेंशियल डिवाइड करना है तो अगर C सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा यानी कि सभी को वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मिलेगा करेक्ट और सभी जो है वो मैक्सिमम v एक्सेप्ट कर सकते हैं ये v ले सकता है ये v ले सकता है ये भी v ले सकता है तो मैं यहां से थ्री वी अप्लाई कर सकता हूं है ना अगर मैंने यहां से थ्री वी अप्लाई कर दिया टोटल तो उसमें से v इसे मिल जाएगा v इसे मिल जाएगा और v इसे मिल जाएगा तीनों सेफ रहेंगे किसी को भी v से ज्यादा नहीं मिल रहा क्योंकि अगर आप v से ज्यादा पोटेंशियल दे देंगे तो ये फेल हो जाता है लॉजिक समझ में आया क्या तो यहां से मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं हम थ्री वी और इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल ओके चलिए हाँ डुअल नेचर भी करेंगे डोंट वरी मक्खन क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया लेट्स मूव अहेड नाउ है ना तो देखो कैपेसिटर वैसे बहुत इजी टॉपिक है कुछ फॉर्मुले हैं बस उनके बेसिस पे क्वेश्चन होते चले जाते हैं चलिए इसका आंसर बताइए अब आप लोग टेलमी दिस आंसर ये सब नीट में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं टेलमी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों A capacitor of capacity C1 charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor of C2. The potential difference across each will be. हा क्या आ रहा है आंसर ये तो बहुत आसान है बताइए बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर B कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे है ना ओके ओके चेक करते हैं एक बार B सही आंसर है या नहीं Let me just check once. तो बच्चों B बिल्कुल सही आंसर है Very nice. बहुत अच्छे अरे ये तो फॉर्मुला ही बताया मैंने आपको है ना जब दो कैपेसिटर्स को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू क्लास के बिगिनिंग में बताया था उसने बोला एक कैपेसिटर अनचार्ज था तो दूसरे वाले का वी टू जीरो हो जाएगा ना तो फॉर्मूले में आपके पास क्या बचेगा सिर्फ सी वन वी अपॉन सी वन प्लस सी टू बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्किट थ्योरी से है ठीक है यू नीड टू अंडरस्टैंड द सर्किट थ्योरी फॉर दिस क्वेश्चन चलिए यू डिड इट करेक्ट बहुत बढ़िया सो देर आर हाउ मेनी कैपेसिटर्स गिवन टू ऑल ऑफ यू फाइव कैपेसिटर्स गिवन है ना सी वन सी थ्री सी टू सी फोर एंड सी फाइव ये सी फाइव पांच कैपेसिटर गिवन है ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है अंशिता द मैक्सिम पोटेंशियल कैपेसिटर कैन टेक अगर आपने उससे ज्यादा कैपेसिटर को वोल्टेज दे दिया तो वो ब्रेक हो जाता है ठीक है ब्रेक डाउन हो जाता है डायलैक्ट्रिक मटेरियल एक्चुअली क्रैक भी हो जाता है कई बार हा क्या लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 12 माइक्रोफेरेड 18 माइक्रोफेरेड 24 फोर माइक्रोफेरेड या 6 माइक्रोफेरेड क्या है आंसर इसका ओके okay, बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं राइट डी का मतलब सिक्स माइक्रोफेरेड डॉक्टर डैश डॉक्टर दास ओके ओके नाइस डी फॉर डॉक्टर दास बढ़िया है प्रतीक्षा चलो इसको सॉल्व करते हैं देखो बेटा ये दिखता नहीं है बट ये वीटस्टोन ब्रिज है कितने लोगों ने समझ लिया ये वीटस्टोन ब्रिज है अगर आपने ये समझ लिया कि ये वीटस्टोन ब्रिज है आपका काम खत्म है करेक्ट आंसर बिल्कुल सिक्स है, है ना वेरी गुड वेरी गुड नाइस जॉब जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया अब एक बार जल्दी से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको वीटस्टोन ब्रिज है ये समझ नहीं आ रहा है देन आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ ग्रेट डिटेल समझना है कि आपको कैसे वीटस्टोन ब्रिज है ये इसका ना एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है शॉर्ट ट्रिक मतलब एक मेथड होता है ऑनलाइन पाठशाला में किया था एग्जैक्टली exactly. देखो मान लो इस पोटेंशियल को आप वी ले लीजिए या फिर वी ले लीजिए चलिए और इस पोटेंशियल को आप वी ले लीजिए है ना अब अगर आप बीच में दो पॉइंट देखेंगे आपको उनका पोटेंशियल नहीं पता है इसको आप एक्स ले लीजिए इसको आप वाई ले लीजिए X पोटेंशियल और Y पोटेंशियल है ना इसको करने का तरीका होता है V1 को यहां पर ड्रॉ करो 
v2 को यहां पे ड्रॉ करो x को यहां पे और y को यहां पे ठीक है अब बस आप ये देखो कि कौन सा कैपेसिटर किसके अक्रॉस कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल ये c3 किसके अक्रॉस कनेक्टेड है v1 और y के अक्रॉस कनेक्टेड है तो उसको आप v1 और y के अक्रॉस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ठीक है सेकंड ये वाला कैपेसिटर किसके अक्रॉस कनेक्टेड है v1 और x के अक्रॉस तो वो वहां पे आ जाएगा v1 और x के अक्रॉस सबकी वैल्यू भी लिखते जाते हैं ये 6 माइक्रो फैरेड है ये वाला कितना था 6 माइक्रो फैरेड ही था ये भी सेकंड है देखो ये वाला c5 x और y के अक्रॉस 20 माइक्रो फैरेड तो यहां पे ड्रा करेंगे इसको है ना x और y के अक्रॉस 20 माइक्रो फैरेड फिर है आपका c2 6 माइक्रो फैरेड x और v2 ठीक है तो ये x और v2 यानी कि ये वाला और ये कितना है बताइए 6 माइक्रो फैरेड अगेन है ना एंड देन लास्ट बच गया ये c4 व्हिच इज अक्रॉस y एंड v2 y एंड v2 ये दोनों हो गए ठीक है यहां पे ड्रा करेंगे और ये 6 माइक्रो फैरेड है तो भाई ये हो गया आपका वीटस्टोन ब्रिज अब अब चमका गया वीटस्टोन ब्रिज है ये है ना तो इस डायग्राम में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था आपको बट अगर आप ऐसा डायग्राम बना लेंगे क्लियर हो जाता है सेकंड चीज क्या है ये एक बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज भी है बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों इसका और इसका प्रोडक्ट एंड इसका और इसका प्रोडक्ट ये दोनों सेम होने चाहिए तो देखो 6 6 जा 36 एंड 6 6 जा 36 तो फिर से बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज भी है अगर ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज होता है तो ये बीच वाले कैपेसिटर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा अब सिंपल है ये दोनों आप सीरीज में आ जाते हैं ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं और ये दोनों बाद में पैरेलल में ठीक है तो जब ये दोनों सीरीज में आएंगे बच्चों तो सीरीज में आप लिखेंगे uh, 1 upon c equivalent is 1 upon c1 plus 1 upon c2 या फिर एक शॉर्ट ट्रिक होता है c equivalent is c1 c2 upon c1 plus c2 तो 6 6 जा 36 upon 6 plus 6 that is 12 तो ये 3 हो जाएगा ऊपर एंड नीचे भी 3 और बाद में 3 और 3 पैरेलल 6 माइक्रो फैरेड इज द आंसर है ना आसान क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में विद रेजिस्टर्स कैपेसिटर हटाओ रेजिस्टर लगाओ तो भी वहां पे बन जाता है आपका वीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल सिमिलरली सॉल्व होगा ठीक है वीटस्टोन ब्रिज सेइंग दैट सिंस सो लॉन्ग अच्छा ओके ओके खुशी सबको क्लियर है क्या यस yes. तो बैलेंस्ड की कंडीशन होगी तो आप सीरीज और पैरेलल ले सकते हैं इनको है ना चलिए बच्चों वेरी गुड and this is our channel subscribe to this channel share it with your friends and also hit the like button अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो और please बच्चों आज का homework कर लेना सारे question capacitor के कर लेना आप previous year वाले या फिर जो भी book आप solve करते हैं ठीक है चलिए चलिए capacitor 12 में है तो सब 12th बोलेंगे अच्छा ठीक है देखते हैं 11th के भी sessions कर लेंगे 12th के भी चलिए bye bye everyone have a nice day and see you soon bye